Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp quỹ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, gắn giới triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận về tập thể Ban dân dận quyền quỹ Bình Đại, điển hình trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng xây dựng các công trình dự án. Thời gian qua, nhiều công trình dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai thực hiện trên địa bàn quyền Bình Đại, tiêu biểu như tuyến đề bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông ba quyền biển Bình Đại, Ba Tri, Thành Phú, Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận và khu tái định cư khu công nghiệp Phú Thuận, công trình đường điện 110 kV, đê bao Tam Hiệp cùng các dự án điện gió. Có thể nói, các công trình xây dựng hoàn thành góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Để các công trình hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, Công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, khâu then chốt, có vai trò quyết định thành công của công trình dự án. Chính vì vậy, Ban nhân dân quyện Bình Đại đã phối hợp tốt với các ngành, đồng thời xác định khâu tuyên truyền cần đi trước một bước, triển khai có trọng tâm trọng điểm, phải thường xuyên, liên tục, kiên trì, chú trọng tham khảo ý kiến của người cao tuổi có quy tính, lực lượng nồng cốt ở địa phương, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ công chức đảng viên, từng bước tháo gỡ điểm ngãn, tạo sự đồng thuận ủng hộ của người dân. Bên cạnh đó, vì thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được quan tâm, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Qua cái thực hiện cái môi dẫn khéo đó, mà khi mà được Ủy ban tỉnh mà phê duyệt cái chỉ số ca thì ban dẫn quan tâm là định hướng cho các xã mà thực hiện mô hình đó, là phải tổ chức hợp dân À, công khai về cái giá hỗ trợ về đất, về vật kiến trúc và qua màu và tham gia cái công khai cho dân rõ về cái qua cái kiểm điểm à, để dân biết là hiểu về cái chủ trương à, cũng như cái giá trị mà nhà nước hỗ trợ đền bù nhân dân. Ngoài ra, ban dân dựng quyện cũng quan tâm nhân rộng mô hình dân dựng khéo về công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng ở các xã, tiêu biểu như mô hình dân dựng khéo, vận động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn tuyến đường tổ nhân dân tự quản số 9, ấp Vinh Trung, xã Giang Quế Đông. Công trình có chiều dài hơn 500m, rộng 3m với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng, hiện đang xây dựng đạt hơn 90%. Trong quá trình thực hiện công trình, địa phương còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Từ đó, Ban nhân dân quyện đã tích cực phối hợp với Quỹ ban mặt trận Tổ quốc xã Giang Quế Đông xây dựng và đăng ký mô hình dân dựng khéo cấp tỉnh năm 2023. Kết quả, mô hình đã dẫn động nhân dân đóng góp số tiền gần 180 triệu đồng, đạt hơn 170% so với kế hoạch đề ra. Tôi hiến gần cả công đất không có hối tiếc gì hết. Bởi vì đây là cái quyền lợi chung của toàn dân của hai ba cáp liên 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 quan đây ai cũng được hưởng hết thì đó là cái danh dự của mình chứ thực hiện cái quy chế dân chủ thì ở đây địa phương thực hiện rất tốt bà con đóng góp nhiều bữa nay anh đóng góp được cái gì đều hợp nhờ tổ nhiên từ quản trình bày lên hết để người ta không hoài nghi mình nếu người ta hoài nghi mình mình là sẽ vận động thời gian trước thì cái tuyến đường này nó nhỏ rồi sau gặp đầu mình bà con trong xóm này hùng đổ cái đan bị ngang có bãi tấm tắc ha tuyến đường nhỏ thì nó tới cái mùa mưa này rất là vất vả thì bà con đi lại nó rất là khó khăn đến thời điểm này bà con nhận thức rằng là cái uh, xây dựng cái uh, giao thông nông thôn này cũng cũng rất là có ích uh, ở ấp ở xã ở ban vận động thì cũng rất là nhiệt tình để vận động thì bà con cũng ủng hộ rồi nhưng đến cái cuối cùng thì uh, cái vận động nó cũng đạt cái yêu cầu Kinh nghiệm trong tuyên truyền vận động được địa phương thực hiện theo phương châm, mưa dầm thấm sâu, để người dân hiểu hơn việc mở rộng tuyến đường là có ích cho bản thân và gia đình về phát triển kinh tế. Ngoài ra, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải được xem là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia bàn bạc thống nhất quyết định. Khi mọi sự đóng góp được công khai minh bạch, khi mọi việc đều cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thì tạo được niềm tin, 
từ đó nhân dân đồng thuận và sẵn sàng chung tay đóng góp. Đến hiện tại thì tất cả các hộ dân là 15, từ 15 hộ dân và 13 hộ thì có các công trình kiến trúc, đất, đai, cây trồng liên quan thì đã đều đồng tình cho làm lộ đến nay cái công trình ta là triển khai được là hoàn thành là hơn là 90 phần trăm rồi trong đó người dân vừa hiến đất vừa đóng tiền để để thực hiện là mỗi hộ là tới là 7 triệu rưỡi và bên cạnh đó thì ban chỉ đạo hội xã thì cũng kết hợp ban vận động ấp thì vận động thêm các nguồn lực từ bên ngoài để hỗ trợ những cái vấn đề phát sinh đó thì đến nay thì cái mô hình đã cơ bản hoàn thành có thể nói, công tác dân dận có tầm quan trọng trong tình hình mới hiện nay, đặc biệt là phong trào thi đua dân dận khéo về công tác tuyên truyền, dẫn động, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả, tạo sự lan tỏa, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực tham gia. Và thực tế cho thấy, nơi nào thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thì dân dận khéo thành công. Kinh nghiệm trong cái hợp mà tuyên truyền vận động, À, giải phóng mặt bằng à, để mà hiệu quả cao á, thì công tác tuyên truyền thì được xác định là phải đi trước một bước trước khi mà có cái triển khai dự án và phải có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị à, từ cấp huyện à, cho đến cơ sở để mà thực hiện tốt à, tuyên truyền vận động. Thứ hai nữa là công tác tuyên truyền phải là đa dạng hóa, đa dạng hóa hiệu trường à, theo cái điều kiện hoàn cảnh của từng hộ gia đình, à, theo cái điều kiện hoàn cảnh của là điều kiện của từng nơi, phong tục tập quán dân để mình đi sâu đi sát vận động chứ không phải áp dụng một một cách gặp ruột. Thứ ba nữa là phải thường xuyên thông tin về cái tiến độ triển khai cái công trình dự án để cho dân nắm, để người dân góp sức cùng chính quyền địa phương đồng tình thực hiện. Thứ tư đó là phải thực hiện tốt cái, cái quy chế dân chủ ở cơ sở. Thời gian tới, Ban nhân dân quyền quỹ Bình Đại sẽ phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đa dạng quá các hình thức tuyên truyền vận động, tăng cường hoạt động tiếp xúc đối thoại với dân, giải quyết kịp thời các dứng mắc kiến nghị của nhân dân với các dự án đang triển khai trên địa bàn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác dân dận trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tạo thuận lợi trong việc bàn giao mặt bằng đúng hạn để thực hiện các công trình dự án.